সবুজ শ্যামল এ দেশ কৃষি প্রধান এ দেশ নদীমাত্রিক এ দেশ আমাদেরই বাংলাদেশ চোখ জুড়ানো এ দেশের এখনও অধিকাংশ মানুষই কৃষির সঙ্গে জড়িত সেই সফল কৃষকদের সফলতার চিত্র তুলে ধরতে চিত্রপুরী কৃষি চিত্র টিম ছুটে চলছে দেশের এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্ত তিনি এই ত্রাঁত শিল্প এলাকায় তার মূল পেশাই তার এই শিল্প আগে যেরকম মুনাফা পেতেন অনেকেরই অভিযোগ আছে এখন আর সে ভালো অবস্থাটা নেই এর পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসায়ী বিভিন্ন পেশায় জড়িত হচ্ছেন এই আলহাজ ফিরোজ আহমেদ তেমনি এই তাঁত ব্যবসার তাঁত শিল্পের পাশাপাশি তিনি গড়ে তুলেছেন গরুর খামার তার রয়েছে মোটা তাজাকরণ প্রকল্প এবং পাশাপাশি আছে কিছু দুধের গাজি আজকে আপনাদের দেখাবো আলহাজ ফিরোজ আহমেদের গো খামার আসেন আমার তারপরে দুই বছর আয়রা গরু পারছে তারপরে তারপরে প্রথমে কি ওই মোটা তাজা করেন এখানে যে গাভি আছে এক একটা গাভি থেকে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ দুধ আছে পঁচিশ পঁচিশ আসে না সেটা কি যা আমাদের ডাক্তার আছে সমস্যা হলে পারে ডাক্তার ফোন দিই ডাক্তার চলে আসে আমরা ওষুধ মধ্যে ছিল তেমন কোন গাড়ি সবই ভালো গাড়ি একটা গাভির দাম মনে হয় দুই লাখ আশি তিন লাখ এবং এখানে এর কি তিলে খোল তিলে খোল জি বীজা রাখতে হয় না বীজে রাখতে হয় সকালে বীজে বিকেলে খাওয়ায় না আর রাত্রে বীজে সকালে খাওয়ায় না তারপরে কত ঘন্টা বীজা রাখতে হয় ধরেন এই যে দুটে সকাল আটটায় বিজেছি বিকেল তিনটে খাওয়াবো একটা গরুকে কি পরিমাণ খোল দিতে হয় এক গরুর আছে আদমন এক গরুর আছে বারো শের তাকে একটু কমা দিয়ে যার দুধ বেশি আছে তাকে বেশি দেওয়া লাগবে একটার দুই কেজি পরে আড়াই কেজি পরে একটার এক কেজি পরে অন্যান্য খাবার সহ টোটালি কয় কেজি টোটাল একটা গরুর ধরেন বুসি আছে হলো পাঁচ কেজি সব মিলে ধরেন গুঁড়ো বুসি মসুর সব সব আমাদের বুসি মিলে আর খোল দিয়ে মানে পাঁচ কেজি সাত কেজি পরে 
সকালে বিকেলে মিলিয়া দুই বেলা 1200 কেজি খাদ্য লাগে 12 কেজি খাদ্য দিতেই হবে আপনার 20 লিটার দুধ লাগলে 12 কেজি খাদ্য দেওয়া হলো আচ্ছা এই খাদ্যের মধ্যে কি কি আছে তো বলেন তো আপনার গম বুশি আছে মসুরি বুশি আছে আপনার তিলে কইল আছে তাবাদে আছে দানের কুরো আছে খেসারি বুশি আছে এই যে ফিট আছে হাইপো ফিট মিশে দেই পাঁচ সাতটা আইটেম আছে এবার সাথে লবণ দেন না হ্যাঁ লবণ আছে বিট লালি আছে হাটের থেকে সাধারণত গরু কিনে না হাটের থেকে নিয়ে আসার পরে কি সরাসরি খামারে ঢুকান না বাইরে রাখেন বাইরে রাখে বাইরে রাখে আপনি ফাইন করে পানি দিয়ে গরম পানি দিয়ে সোটা দিয়ে পটাশ দিয়ে একবার মিশা গাও গোসল ধোয়া হয় না পরে খামারে ঢোকায় ওই দিনই ঢোকান না দুই একদিন পরে না ওই দিনই ঢোকায় এক ঘন্টা আধা ঘন্টা পরে ঢোকায় কিন্তু ওই সময় যদি কোনো রোগ বিলে মানে ভিতরে থাকে তাহলে তাহলে তো আমরা এই আছে ওখানে পটাশ দিয়ে ব্যাকটা দিয়ে মানে যা আছে সব মুছে মিশে এক কথা ডাক্তার সেটা তো বুঝলাম যে হয়তো বাড়ি থেকে আসছে ওকে জীবাণু মুক্ত করে আপনি ঢোকালেন তাহলে ভিতরে যদি কোনো গরু আনার পরে আমার ডাক্তার আছে পারমানেন্ট ডাক্তার আছে ফোন দি ফোন আর চেক আপ করা করে আইরা তারপর ডাক্তার বলে যায় ঢোকাও পরে ঢোকাই আচ্ছা আপনি তো দীর্ঘ দিন লই খামারে আছেন আপনার জানার মতো কোনো কি সমস্যা হইছে কোনো দিন না আমার মতো কোনো সমস্যা নাই গাই গরু সমস্যা নাই কোনো অসুখ বিসুখ কেমন হয় নাই তেমন হয় নাই বড় ধরনের কোনো ক্ষতি না বাসে যদি বাসে থাকে আচ্ছা গরু যখন ক্রয় করে কি কি খেয়াল রাখতে হবে বলেন তো কি কি দেখে কিনতে হয় মানে গাই গরু কিনতে পারে আমরা ওলান দিতে হবে মুখ দিতে হবে চামড়া ডিল নাকি সব দেখতে হবে পায়ে গা দেখতে হবে অসুখ কিনা সব কিছু দেখতে হবে গরু ঠান্ডা কিনা নাই মোজা আর দিতে হবে এনা গরু কাশি কিনা এ দেয় সমস্যা ভাব দেয় পর গরু কিনতে হবে ওইখানে কি প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় বোঝা যায় বোঝা যায় এই গরু ধরে গরুটা যদি দুধ দুধ দেবে গরুটা যদি চামড়া যদি আমরা ডিল থাকে গরুটা দুধ দিবে দুধ দিবে জি ঠিক মতো গরুর যত্ন মতন সব দিকে মোটা কোন গরু থাকবে আচ্ছা 
আচ্ছা ঠিক আছে चामाट এইগুলো দেহ গরু কিনবেন তো পা ওই দেহ জিবে সাদা দেহ জিবে কালা থাকলে পারে দুধ দুধ হবে না গরু কমবে আপনি করদ গরুর দরে না আসবে খুব দশেত নেওয়া বারো লিটার দুধ আর এইসব গরু বিশ পঁচিশ আটাশ তিরিশ এরকম দুধ না জিবের কথা কি বললেন জিবে সাদা 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 জিবে সাদা থাকতে হবে সাদা থাকে কালো থাকে কিন্তু তারই ভিতরেও বিভিন্ন রকম সাদার জিবে আলা গরুগুলি ভালো আর ওই যে চামড়া চামড়া দেখবেন করদ গরুর চামড়া হইলো মোটা আর আপনার এই ফিজেন গরুর চামড়া হলো পাতল আপনি এইসব ভাবে বার চারটে বার দেখবেন ই দেখবেন তারপরে গরু কিনবেন শিং ওই কত কাছে মেরা শিঙে ই শিঙে মুন্ডি গরু সব চেয়ে নেওয়া হলো ভালো মুন্ডি গরুগুলি আর এই তো মুন্ডি গরু নাই মুন্ডি গরু আরও ভালো ওইটা ওই গরুটা হলো পাতর শিঙে ধরেন ও গরুর দাম জেবা সেবা লাগতে নিখে তিন আড়াই লাখ দিয়ে তো আমরাই আনছি ওই ওই সাদাটা এটা তিন লক্ষ টাকা জি কতদিন আগে কেন এই গরু কেনা হয়েছে এক মাস বয়স लिटर दूध देह गुटने फार्म मार पुषेबा এইভাবে এই বাতুন নেই শুরু কিছু কিছু মানে প্রান্তিক যারা 
भाड़ाम गुरु तो हराम सब समय भलो गुरु बिक्री कर खामारे गुरु जन दूध दीबना कम दीब से खामा गुरु सारे गुरु पालबना गुरु बिक्री बड़ खामार चमत्कार मैं सकाल सकाल पाना पाना खिले आधा खिले खाली शाहीन भाई खामारे आसे बे कैक बचर हलो अनेक विषय अभिज्ञ तरह के गुरुत्वपूर्ण एक तथ्य पेल से हलो बासुर अतरिक्त दूध खावर फिर छागल मुरी जी बोलें ना क्या लालन पालन अपने सुविधा है कारण अने अनेक विषय चेष्टा कर जरा जान चेष्टा करब ता अवश्य क्योंकि जानते पर यूट्यूब चैने विभिन्न विषय कथा थी शुद्ध हमारूब चैनल ना देशर अनेक चैनल आउट्यूब चैनल थे शुरू कर बड़ो बड़ो टेलीविसन चैनल आ तर विभिन्न विषय उपस्थापन करो कर लक्ष्य कर जान चेष्टा कर खुटीनाटी किसु किस विषय आज कि लालन पालन शुरू कर ले भलो रेजाल पा जाए कल भलो है जेमन हाट बड़ खामार छोटो खामार प्रानिक कृषक ये कैकटा माध्यम आखान अभिज्ञ भाई बोलें हाटे एक समस्या आर पर आपनर भाग्य भलो हम भलो गरु आनी पे पर हाट के खामारे जो गरु नहीं आसबें अवश्य ताकि पटाशे पानी दिए एके 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রোগ জীবাণু মুক্ত করে এরপরে আপনি খামারে ঢুকাবেন এটি একটা কথা এরপর ওখানে সবই যে ভালো গরু পাবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নাই এটা আপনার অনেকটা কপাল এরপর আসা গেল বড় বড় খামার থেকে অনেকে বিক্রি করে তারা কিন্তু আসলে যে গরুতে বেশি দুধ দেয় সেগুলো আসলে দেয় না এটা বুঝতে হবে অনেকে আমাকে বলেন মানিক ভাই আমরা খামার থেকে গরু কিনব হ্যাঁ অনেকে বিক্রি করে কমার্শিয়াল আছে কিন্তু আপনি আপনাকে দিয়ে চিন্তা করেন আপনার যদি খামারে ভালো গরু থাকে বেশি দুধ দেয় সুস্থ গরু থাকে আপনি কি বিক্রি করবেন করবেন না এটা আপনাকে কিনতে হবে কখন তখন ওই যে বাইরে অনেক ছোট ছোট প্রান্তিক দুটি একটি চারটি করে লালন পালন করে ওরা কোনো সময় হয়তো টাকার প্রয়োজনে অর্থের প্রয়োজনে বিক্রি করে সেখান থেকে যদি কিনতে পারেন বড়ই ভালো হয় এটাও যদি না পারেন তাহলে এই যে আল্লাহ নিয়মত বকনা বাসুর এই বাসুর দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন আমি বারবার বলি আপনি খামার করলে বকনা বাসুর দিয়ে শুরু করেন কারণ একটি গাভি সুন্দর একটি গাভি কিনতে হলে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা গুনতে হবে অথচ ওই টাকা দিয়ে আমি তিনটি বকনা বাসুর কিনতে পারবেন আর একেবারে যদি আপনি প্রথম হন আমি বারবার একই কথা বলি আপনার মোটা তাজাকরণ প্রকল্প দিয়ে শুরু করুন তাতে হবে কি আপনি গরু লালন পালনের বিষয় অনেকটা খুঁটিরাটি জানতে পারবেন এরপরে আপনি দুধের গাভি চিন্তা করবেন তখন ভালো জাতের বকনা বাসুর কিনবেন তো বন্ধুরা এই পর্বটি এ পর্যন্ত এরপরে কিন্তু আরেকটি পর্ব আছে আলহাজ ফিরোজ আহমেদের মোটা মোটা সার গরুর খামার দেখাবো এবং এদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব সেখানে কী রকম আছে তারা ভালো আউটপুট পাচ্ছে কি না কীভাবে শুরু করেছে এখন কী খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন